Magandang umaga para sa kasabay nating gumising. Kagaya na lang ng masisipag na mga magsasaka, kayo po ay nakatutok dito sa Panahon TV. Dito sa Luzon, mayroon tayo mga major dams na binabantayan. Ito ang kalimitang source ng water supply at tubig para sa irigasyon. Kaya i-check natin kung may pagbabago sa level nito. As of 6 a.m. kahapon, dito sa Angat Dam sa Bulacan, nagkaroon ito ng pagtaas sa level ng tubig ng 0.12 meters. Kaya naman naiulat ang 215.52 meters. Gayun din naman dito sa Magat Dam sa Isabela, increase in water level ng 0.04 meters, kaya naiulat yung 193.10 meters. Dito naman sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, pagbaba sa level ng tubig ng negative 0.02 meters, kaya naman naiulat kahapon ang 206.35 meters. Ngayong taong 2017, marami ang magagandang plano ng ating gobyerno para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, alamin muna natin ang farm weather forecast mula sa pag-asa. Para dito sa Mindanao, pati na rin sa Cagayan Valley, Bicol, Eastern at Central Visayas, kasama rin ang Aurora at Quezon, makakaranas kayo ng maulap na kalangitan na magdadala ng mga pagulan, kasama rin ang mga pagkidlat at pagkulog. Sa upload temperatures naman, ito yung mga nasa matataas na lugar o bulubundukin 18 hanggang sa 23 degrees Celsius, habang ang lowland temperature naman 22 to 32 degrees Celsius. Yung relative humidity o yung amount ng moisture sa hangin, ay 65 hanggang sa 95% na magdudulot naman ito ng hanggang sa 4 to 6 hours na leaf wetness. Para naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan yung generally fair weather condition. Magpapakita si Haring Araw ngayon, ngunit posible pa rin yung mga chance ng mga pulupulong pagulan o pagkidlat at pagkulog. Para sa lowland temperature, ito yung mga nasa kapatagan at mabababang lugar, 22 hanggang sa 31 degrees Celsius. Habang ang upland temperature naman, 15 to 24 degrees Celsius. Ang relative humidity, 55 hanggang sa 93% at magdudulit ito ng leaf wetness na hanggang sa apat na oras. Kung matatandaan natin, unang nalasa ang bagyong nina sa bahagi ng Bicol Region sa mismong araw ng Kapaskuhan. At kasabay nito sa kanilang pagbangon ngayong 2017, isang magandang pagsisimula ang iginawad ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa 1,441 ektaryang lupa pang agrikultura sa 858 agrarian reform beneficiaries sa anim na probinsya ng Bicol Region. Kasunod dito, mahigit 48 million worth of agrarian reform Communities Project Phase 2 ang ipinakita at tinurn over ni Secretary Mariano sa Camarines Norte. Sa paghihimok niya, nararapat lamang na pagyamanin ang mga lupang iginawad sa mga beneficiaries dahil malaki ang maitutulong nito para makabitiw sa mga pagkakautang, maging daan para makaipon at makatulong din sa mga kapwa magsasaka. Sa puntong ito naman, alamin natin ang agwat ng temperatura at lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin na natin dito sa Luzon, good news dahil generally fair weather condition, ngunit magdala pa rin ng payong dahil sa mga posibilidad ng mga may hinang pagulan. At kaakibat nito ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. At epekto nga nitong hangi amihan, ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga may hinang pagulan dito sa Tugigaraw, pati na rin sa Baguio City. At ang temperatura dito, mananatiling mababa sa Baguio City, ito ay mula 14 hanggang sa 23 degrees Celsius. Check naman natin dito sa Visayas. Paghandaan pa rin ang maulan na panahon para sa Tacloban. At ang temperatura dito, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Iloilo, generally fair weather condition. Kagaya yan dito sa Bacolod, pati na rin sa Metro Cebu. Ngunit maghihanda pa rin kayo dahil may posibilidad pa rin ng mga may hinang pagulan. Pangon rin naman natin dito sa Mindanao, generally fair weather condition para sa Cagayan de Oro at Zamboanga. Ibig sabihin, magpapakita si Haring Araw, ngunit posible pa rin yung mga tsansa ng pulupulong pagulan o kaya naman ay ang pagkidlat at pagkulog. Dito sa Metro Davao, paghandaan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Kaakibat nito ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. 
idineklarang holiday ng City Government of Manila ang January 9, 2017 sa lunes para sa selebrasyon ng pista ng Itim na Nazareno. Noong isang taon, halos 1.5 milyon na mga deboto ang dumagsa sa parada kaya naman higit isang libong pulis ang madedeploy ngayong taon para sa kumpletong sagaridad. Huwag po kayo nga alis mga balita sa labas ng ating bansa, ating alamin sa aming pagbabalik. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911 NDRRMC 911-5061 Pag-asa 433-8526 MMDA Flood Control 882-4177 FIVOX 426-1468-79 At may local numbers na 124 o 125 Philippine Coast Guard, 527-8481. Red Cross, 143 o di kaya'y 790-2300. Department of Health, 711-1001. DSWD, 931-8101-07. Hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.